Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados, los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de Historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la república, pero este programa llega a cada vez más ciudades de nuestro país y además traspasa las fronteras, pues su señal alcanza a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet, también ustedes pueden sintonizarnos en la página www.radioformula.com.mx que es muy fácil de localizar. Gracias por su presencia, por su compañía este sábado. Les reitero que están abiertas a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpanohistoriador.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes esta tarde de sábado. Y si les parece bien, vamos a comenzar. Y me apresuro porque quiero que continuemos con el tema que hemos abordado las últimas dos semanas y que se refiere a la historia del gran conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica con motivo de los bienes eclesiásticos. Simplemente recapitulo de manera muy breve y sintética esta historia que pues, nos lleva a poder entender y comprender una de las grandes cuestiones de la historia de nuestro país cuando se enfrentaron, que finalmente culminará en una guerra, la Iglesia y el Estado mexicano por, por culpa de qué hacer con los bienes que tenía la Iglesia. Bienes que ya sabemos, lo repito rapidísimo, que son de dos tipos. Los bienes propios, un terreno que les donó el rey de España, una construcción para algún edificio especialmente destinado a los fines propios de la iglesia, la evangelización, los oficios religiosos, la asistencia pública, la caridad, los templos, los conventos, los seminarios, los hospitales, los asilos. Pero también la iglesia administraba, y esta es la palabra exacta, administraba bienes que difuntos habían legado, heredado, dejado a obras de caridad muy diversas, algunas como atender precisamente orfanatos y asilos, otras bien para constru construir iglesias o levantar torres de los templos, otras más para que se dijeran misas por el descanso eterno de su alma por tiempo indefinido, siglos y siglos, otras más para fiestas populares, en fin, había muchísimo muchísimas variantes de estos legados que dejaban los difuntos para poder salvar su alma habiendo realizado alguna obra de caridad. Esta era la situación en el México colonial y ya vimos que al momento en que México se vuelve una nación independiente, libre y soberana, van a comenzar estos conflictos, particularmente a partir de los estudios económicos que postulaban la idea de que la riqueza de las naciones, como bien lo decía Adam Smith, se basa en la libre circulación de la propia riqueza. Y recuerden, amigos, que estos bienes en administración que la Iglesia tenía a su cargo estaban afectos, calificados como inembargables, como imprescriptibles, fuera totalmente del comercio, no se podían con ellos vender ni hipotecar, simplemente lo más que se permitía es que fueran rentados, arrendados, ¿para qué? Para que alguien los trabajara y produjeran el recurso necesario para poder sufragar aquella obra de calidad, pero además también un restante que la iglesia se encargaba de colocar, ya sea vía préstamos, 
a tasas de interés muy baratas, o bien para simplemente acrecentar e incrementar la propia riqueza de la iglesia. Este conflicto derivado de esta cuestión económica, de que para los liberales era imposible pensar que hubiese bienes que estuviesen destinados fatalmente para siempre a un fin que a lo mejor ya ni siquiera existía y que no permitiera la libre circulación de la riqueza, va a originar que en el caso mexicano y particularmente en nuestra sociedad católica, sean los propios sacerdotes, y decía yo dos, dos nombres importantes, Pablo de la Llave, que fue inclusive ministro de Hacienda del presidente Guadalupe Victoria, y también el doctor José María Luis Mora, sacerdote igualmente, también cercano al poder consejero y asesor del presidente Valentín Gómez Farías, quienes comiencen a estudiar este asunto desde el punto de vista liberal, porque ambos sacerdotes son masones. Esto es muy importante, cuando podían serlo también los miembros del Estado Eclesiástico, cuando podían formar parte de las logias masónicas. La idea es que estos bienes pudiesen circular, sobre todo aquellos cuyo fin caritativo, cuyo objetivo principal por el cual el difunto los había dejado a la caridad bajo la administración de la iglesia, estos bienes muchas veces tenían un fin que ya había vencido, que ya se había agotado, que ya no existía. Y vimos un par de casos a partir del México independiente cuando el gobierno del presidente Vicente Guerrero en 1829 decidió poner a la circulación vender los bienes que eran varias decenas de casas habitación en el centro de la Ciudad de México, que algunos difuntos habían legado decenas y hasta un siglo, siglos antes atrás, para que con ellos se sostuviera el Tribunal de la Inquisición. Tribunal que ya no existía, ya no había Inquisición, ya no había Inquisidores, y por lo tanto era inútil conservar bienes que algunos piadosos difuntos habían legado para este fin concreto. Así que se dispuso la venta de esos bienes, de esas casas, e inclusive el propio edificio de la Inquisición fue destinado a establecimientos de ciencias médicas para formar allí a los médicos mexicanos. Después también vimos el caso del Fondo Piadoso de las Filipinas, porque también muchos, muchos católicos mexicanos a lo largo de los siglos habían legado bienes para sostener las misiones católicas a la iglesia católica en las islas filipinas que entonces pertenecía al imperio español y que formaba parte del virreinato de la Nueva España. Al momento de independizarnos, sin manera de poder enviar esos recursos a las filipinas porque ni barcos teníamos, pues simplemente el gobierno ya del presidente Gómez Farías ordenó también que estos bienes destinados a sostener a las misiones en las Filipinas fueran también vendidos y rematados ante el público. Esta es la idea, este es el proceso más o menos inicial. También comentamos, y aquí está lo importante, que el propio Gómez Farías, a través de las luces e ideas de su consejero, el doctor José María Luis Mora, repito, sacerdote, economista, historiador y masón, planteó primero la necesidad de conocer de qué tamaño era la propiedad eclesiástica a través de una ley general de estadística nacional que tenía un capítulo específico sobre censar la propiedad de la iglesia, saber cuántos bienes eran los que estaban en la administración, dónde se ubicaban, qué valor tenían, y además también propuso una ley de desamortización para que esos bienes, los que no tenían ya objeto que los mantuviera la iglesia porque el fin caritativo ya se había cumplido, dejando a salvo, por supuesto, los bienes propios de la iglesia e inclusive las obras de caridad todavía activas como los orfanatos, los demás bienes podrían ser desamortizados, retirados del, de esa condición de congelamiento en el que estaban para poder pasar al comercio para venderlos entre quienes quisieran adquirirlos, todo con la idea económica postulada por Adam Smith y seguida por el doctor Mora, de que estos bienes circulando 
generarían una clase de propietarios que a su vez generarían riqueza, generarían empleo. ¿Por qué? Porque la riqueza circula y se puede vender. Esto fracasó, ya lo sabemos, y un pequeño desquite del doctor Valentín Gómez Farías será cuando regrese a la presidencia de la República a finales de 1846, en plena guerra con los Estados Unidos de América, en donde, pues por estas decisiones políticas mexicanas, el presidente será Antonio López de Santana, el vicepresidente el propio Gómez Farías, pero Santana se va a combatir, se va a comandar el ejército que va hacia el norte y que se enfrenta a los americanos en la famosa batalla de la Angostura, y ya sabemos lo que sucedió. Mientras el ejército se bate, mientras el ejército combate, el presidente encargado del despacho, Valentín Gómez Farías, cuando se da cuenta de que México no tiene recursos económicos para poder sostener al ejército, decreta la expropiación de bienes de la iglesia, de los que administra la iglesia en estos bienes de difuntos, para poder con esa venta de esos bienes sufragar los gastos del ejército mexicano que se encuentra en campaña y esto va a provocar una reacción enojada, airada de la iglesia que va a promover un motín entre parte de los cuerpos de la Guardia Nacional que están en la Ciudad de México esperando ir a combate, los llamados polcos, que se amotinan, se levantan en armas en contra del gobierno mexicano en plena guerra con el invasor americano. Un acto totalmente de traición. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, tercer programa que dedicamos a la historia del conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica con motivo de los bienes eclesiásticos. Y simplemente me conecto con el bloque anterior, cuando hablábamos de que en 1847, particularmente en enero y febrero de ese año, cuando ocupa, por sustitución del presidente, la presidencia de la república, el doctor Valentín Gómez Farías, quien al darse cuenta de las carencias del ejército mexicano, que no tiene recursos para poder armarse, municionarse, pagar a la tropa, darle alimentos, darle uniformes, decide decretar la expropiación de los bienes de difuntos que administra la iglesia aquí en la Ciudad de México, hasta por un valor de 15 millones de pesos, cantidad que él pensaba suficiente para poder con ellos dotar al ejército mexicano de los elementos de guerra y de combate necesarios para poder enfrentar al invasor norteamericano, mientras el presidente de la república, en licencia, Antonio López de Santana, se encuentra en la campaña del norte, dando la batalla de la angostura allá, cerca de Saltillo, Coahuila. Bueno, Gómez Farías decide expropiar estos bienes, los bienes que administra la iglesia aquí en la capital de la república para venderlos al público, para venderlos a los arrendatarios, para venderlos a quien quiera comprarlos, porque fundamentalmente eran casas de habitación y casas de vecindad, alguno que otro ranchito o a hacienda aledaña a la Ciudad de México. Y esto va a provocar una reacción indignada de la iglesia, molestísimos que inclusive llegan a promover un levantamiento militar, un motín, el motín o la rebelión de los polcos, que encabeza un general, Matías de la Peña y Barragán, y que en él forman parte o participan los llamados cuerpos de la Guardia Nacional, voluntarios que se habían enlistado al ejército mexicano para combatir al invasor, pero que seducidos por la iglesia decidieron levantarse en armas, amotinarse, para obligar al gobierno a dejar intactos los bienes de la iglesia. Uno de ellos, que es un personaje muy muy importante en la historia de México, es el famoso poeta y además también economista Guillermo Prieto, quien en su libro maravilloso, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones y que les he recomendado, Memorias de mis tiempos, cuenta cómo como él, 
él personalmente, que era soldado en uno de estos batallones de la Guardia Nacional, fue de los seducidos por la iglesia para amotinarse, para levantarse en armas. Y cómo salió inclusive él y sus compañeros llenos de estampitas y de escapularios a enfrentarse a las tropas del gobierno para obligar al presidente Gómez Farías a renunciar y a devolver, no tocar los bienes de la iglesia. Este episodio ridículo y triste va a terminar con el regreso de Antonio López de Santana, derrotado en Angostura, quien pondrá como pretexto de que se enteró de que en la Ciudad de México había un levantamiento militar y que por eso abandonó el campo de batalla para regresar a sofocar a los insurrectos. Fue tristísima, vergonzosísima esta actuación de los famosos porcos de los soldados de la Guardia Nacional, que hay que decirlo en honor a ellos, que después lavaron con sangre este deshonor y se cubrieron de gloria en las batallas precisamente de Molino del Rey y de Churubusco. Ahí participarían los batallones de la Guardia Nacional combatiendo ya con honor por México. Esto el propio Guillermo Prieto lo reconoce, tuvieron que lavar así sus culpas después de la vergüenza de haberse amotinado a favor de la iglesia en plena invasión norteamericana. Pero bueno, este intento de Gómez Farías de expropiar los bienes que administraba la iglesia de los difuntos aquí en la Ciudad de México fracasó nuevamente, pero ya, ya es una especie de señal de alarma de que por ahí va la cosa y la iglesia comienza a preocuparse. Miren, acabando la guerra, el Estado mexicano quedó en una situación verdaderamente lamentable, en la pobreza extrema, y a pesar de que llegaría la indemnización norteamericana, pues los pensadores mexicanos se tuvieron que dedicar a meditar y a proponer cuál sería la solución para que México pudiera salir del atraso y pudiera progresar. Déjenme hablar de uno de ellos que es muy importante, que es el famoso Mariano Otero. Un pensador, un escritor, un joven que además morirá tempranamente en el año de 1850 en aquella terrible epidemia de cólera que azotó a la capital en ese momento, pero que alcanzó a escribir un libro fundamental que se refiere a la situación mexicana precisamente después de la invasión norteamericana. Ahí, en este libro, da cuenta, por supuesto, de lo triste que está la economía mexicana, pero naturalmente también de lo lamentable que quedó el ejército mexicano, de la política mexicana tan vergonzosa, de la pobreza extrema en la que se vive en México, y una solución que plantea Mariano Otero, que déjenme anticiparles, es católico, inclusive el propio Papa Pío IX, cuando Otero en 1848 era ministro de Relaciones Exteriores, el Papa allá en Roma le mandó, le mandó un agradecimiento y un título nobiliario especial para Otero por la manera caritativa como trató a la propia iglesia y cómo envió limosna para ayudar al Santo Padre. Así que era un católico, pero lo católico no quita el que haya conocido y que supiera de economía. Y anunció que la gran solución a los problemas mexicanos, en buena medida, para poder provocar progreso económico en los mejores términos, era precisamente la desamortización de los bienes eclesiásticos que la Iglesia Católica tenía en administración. Y claro, la utopía liberal es magnífica. Esos bienes que están congelados, cuyo fin caritativo muchas veces ya no existe, se pueden vender a quienes lo tienen arrendados o al público en general para de esta manera crear una clase de pequeños propietarios, clase media, que a su vez se ponga a trabajar, haga producir esos bienes, genere riqueza, genere empleo, y esto es un círculo virtuoso que los liberales piensan. ¿Se puede conseguir a partir de qué se constituya esta clase media propietaria? 
siguiendo las ideas de Adam Smith, siguiendo por supuesto los postulados liberales que en todo el mundo civilizado, particularmente en Europa, en Europa y en Francia, que es el modelo de los liberales mexicanos, se ha utilizado. Los bienes de la iglesia se vendieron a particulares, creando esta clase media propietaria de personas preocupadas por hacer producirlos, por trabajar por crear riqueza y que a su vez genera fuentes de empleo. Esto es lo que propone Mariano Otelo, repito, un hombre católico, reconocido y premiado inclusive por el Papa Pío IX, allá en el año de 1848. Pero son ideas que simplemente quedan al aire, hasta que las tome, las retome, otro hombre que sabe también de economía, una vez que Otero ha muerto, y quien es en realidad quien lo sucede en las teorías, en los estudios de la economía mexicana, que se llama Miguel Lerdo de Tejada. Demos un brinco de unos cuantos años, y en el año de 1856, cuando ya triunfó en la revolución de Ayutla, los liberales que han expulsado del poder a Antonio López de Santana, cuando han convocado ya a un congreso constituyente, el grupo liberal que encabeza el general Juan Álvarez, quien le deja el poder al general Ignacio Comonfort, tienen como ministros de Estado a dos personajes muy importantes ya liberales, en Hacienda al propio Miguel Lerdo de Tejada y en Justicia a Benito Juárez. Es en este momento cuando ya se decide dar el paso siguiente, atrevido paso siguiente, en la cuestión de los bienes eclesiásticos. Es el momento, particularmente en el mes de junio de 1856, cuando se expide la famosísima Ley Lerdo, o Ley de desamortización de bienes de las corporaciones. Este es un tema importantísimo y capital en esta historia. Es el asunto quizás de mayor relevancia porque sus efectos van a ser tremendamente importantes a lo largo de la historia de México por varias razones. Déjenme simplemente decir de qué trata esta ley se desamortizan, es decir, se ponen en circulación los bienes de las corporaciones. ¿Qué son las corporaciones? Esa sería la pregunta lógica. Son lo que hoy en día, jurídicamente, en nuestro derecho, se conoce como personas morales, también llamadas personas colectivas, asociaciones, sociedades, cualquier tipo de agrupación con carácter legal, que tenían en ese momento, en el siglo XIX, bienes inmuebles, bienes raíces, propiedades territoriales, terrenos. Estas son las corporaciones. Hay varios tipos de ellas. Anuncio dos, la iglesia, pero también las comunidades y los pueblos de indios. Pero de esto, de este tema importantísimo, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa en el que estamos platicando ya en estos momentos climáticos y esenciales acerca del conflicto entre la Iglesia y el Estado con motivo de los bienes eclesiásticos. Retomo de inmediato. Estamos hablando ya del momento en que triunfa la Revolución de Ayutla y que el gobierno liberal, por el conducto del secretario de Hacienda, que se llama Miguel Lerdo de Tejada, expide la ley de desamortización de bienes de las corporaciones, llamada comúnmente ley Lerdo. Decía yo y explicaba, así a muy grandes trazos, lo que es una corporación, es lo que hoy conocemos como persona moral, persona colectiva, como una asociación, una sociedad, cualquier tipo de agrupación en la cual las personas que allí se han constituido, que se han reunido, disponen y tienen bienes. Bienes territoriales, bienes patrimoniales, bienes inmuebles, bienes raíces. Esto es una corporación que allá, en 1856, cuando se expide esta ley, la forman particularmente dos grandes, dos grandes conceptos. 
la iglesia. Efectivamente, la iglesia es una corporación que dispone de mucha propiedad raíz, particularmente en lo que se refiere a los bienes que tiene en administración. Pero también, y esto es motivo de otra serie de programas, simplemente quiero enunciarlo, la misma ley Lerdo dictó, ordenó la desamortización de bienes de las corporaciones, que también son, lo son, los pueblos de indios, las comunidades de indios, los barrios de indios, y también se obligó a estas, a estas corporaciones que tenían tierras, a desamortizar sus bienes. Esto es bien importante, repito, es motivo de otros programas, ¿eh? Pero también los bienes que tenían los pueblos de indios, las comunidades indígenas, eran bienes que habían sido otorgados por los reyes de España durante 300 años y que también gozaban de esa característica que tenían los bienes de difuntos en la iglesia de ser inembargables, imprescriptibles, afectos siempre al fin que es alimentar a ese pueblo, a esa comunidad, no podían ser vendidos, no podían ser hipotecados, no podían ser tocados. Así que la ley Lerdo arremetió, para decirlo de alguna manera, tanto contra la Iglesia Católica en los bienes que tenía bajo su administración, como contra los pueblos y comunidades indígenas por los, las tierras que tenían para su sustento y alimentación. Esto... Esto último, sobre todo, como todos sabemos, será el motivo de la Revolución Mexicana años más adelante. Y cuando Emiliano Zapata lance el plan de Ayala, lo que va a pedir precisamente es la restitución de tierras a los pueblos y a las comunidades que les fueron quitadas por efecto de la ley Lerdo. Es otro tema, lo sé, no quiero meterme a él ahorita, pero... Vean ustedes la importancia capital que tiene la ley Lerdo, que será determinante para el futuro de México, con la idea muy sensata, muy concreta, económicamente muy viable, de que esa gran masa de bienes congelados, los que tiene la iglesia, que decíamos, es casi una tercera parte del territorio nacional, y los que tienen los pueblos de indios, que también es otra tercera parte del territorio mexicano, esa gran masa de bienes congelados que están fuera del comercio jurídico, puedan desamortizarse, venderse y formar con ellos pequeñas propiedades para crear una clase media propietaria que trabaje para poder conseguir, en los términos liberales capitalistas planteados por Adam Smith, el progreso nacional. Así que este es un momento determinante de nuestra historia cuando Miguel Lerdo de Tejada redacta y hace que el presidente Comonfort publique la ley de desamortización de bienes de las corporaciones que en su caso afecta directamente, repito, a la iglesia y a los pueblos de indios. Pero vamos al caso concreto de la iglesia. Miren, la propia ley establece que ninguna, ninguna corporación puede tener bienes raíces, excepto aquellos dedicados a sus fines concretos y específicos. Es decir, la iglesia católica va a seguir siendo propietaria de lo que ya conocemos como bienes propios. Los templos, la sacristía, los seminarios, los conventos, los edificios de los panteones, de los asilos, los bienes propios dedicados a su fin específico, que es en este caso la evangelización, la promoción de la fe y la caridad cristiana, esos bienes seguirán siendo propiedad de la iglesia. Pero... Todos los demás bienes, los que tienen administración, los bienes, repito una vez más el concepto, que a lo largo de los siglos acumuló la iglesia administrando los legados, las herencias, lo que dejaron difuntos para obras de caridad, en este caso ya activas o inactivas, no importa, 
todos esos bienes deben ser desamortizados bajo un procedimiento que la propia ley Lerdo establece, que los arrendadores, los arrendatarios, los que las rentan para trabajarlos, tengan preferencia para adquirir, para comprarlos, y si no, cualquier persona, el público en general, puede comprar estos bienes. La idea es que se cree una clase media propietaria, que la iglesia venda esas propiedades, la iglesia técnica y contablemente no va a perder porque va a recibir el producto de la venta de los bienes, es decir, en números, en contabilidad, la iglesia si tenía un terreno que vale mil pesos, recibirá mil pesos por él, es decir, la iglesia no va a perder riqueza, lo que va a tener que soltar es la propiedad territorial, la propiedad raíz, para que ella Alguien la compre y la haga producir, genere riqueza y genere empleo. Este es el sueño utópico liberal, la gran utopía liberal. La iglesia no pierde, en los términos de la propia ley, porque la iglesia vende a valor comercial los terrenos, los bienes inmuebles, las propiedades que tiene, que habían sido, repito, heredados, legados por difuntos decenas de años o siglos atrás, y que ahora el Estado mexicano ordena su desamortización, que se vendan para que se vuelvan bienes productivos a cargo de una clase media propietaria. Repito, los bienes propios, los que están destinados directamente a atender, los fines específicos de la Iglesia Católica, como es la evangelización, la promoción de la fe, los servicios religiosos y litúrgicos y las obras de caridad, esos bienes continúan, son parte, pertenecen a la Iglesia Católica en los términos de la ley Lerdo o ley de desamortización de bienes de las corporaciones. Esto sucede en el mes de junio de 1856 y fíjense ustedes, de inmediato, de inmediato, lo retoman los diputados constituyentes que ya están reunidos para generar, para redactar la Constitución de 1857. Pero pasó algo muy curioso. Todavía no se pone en vigor esta ley. Apenas salió en los periódicos. Apenas inclusive los diputados constituyentes lo están examinando para pasarla a la Constitución cuando la Iglesia reacciona y ordena o expide, fulmina la excomunión a todos aquellos que adquieran bienes desamortizados. Ni siquiera se ha vendido ninguno, pero ya la iglesia está amenazando de excomunión a todo aquel que adquiera bienes que hayan sido desamortizados, bienes que haya administrado la iglesia, dejados por un difunto para alguna obra piadosa o de caridad. Ya la iglesia está reaccionando amenazando con excomulgar a todo aquel que adquiera este tipo de bienes. Pero a los diputados constituyentes que ya están reunidos en el Congreso para formar, redactar la Constitución del 57, pues no les asusta este anatema lanzado por la Iglesia Católica y deciden que la propia ley Lerdo, la ley de desamortización de bienes de las corporaciones, que insisto, contiene dos preceptos. Primero, la prohibición de que las corporaciones tengan bienes inmuebles más allá de los dedicados a su fin específico. Y segundo, la venta de todos los demás bienes que en el caso de la iglesia son los que tiene en administración. Los constituyentes deciden que tal cual la ley Lerdo sea parte de la constitución de 1827, 57 perdón, y están integrados transcrito literalmente la ley Lerdo en el artículo 27 constitucional de esa constitución de 1857. Y eso que en el propio Congreso Constituyente había diputados liberales, radicales, liberales, moderados, conservadores, pero todos eran católicos, todos eran católicos. Recuerden que aún, aunque sean masones, no están prohibidos por la iglesia. 
apenas va a comenzar el gran pleito, el gran problema, el conflicto mayúsculo, a partir de que en la Constitución se recogen los conceptos de la ley Lerdo. Pero amigas y amigos, no se vayan y en un momento más vamos a continuar. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque de este programa, en el que estamos ya llegando al momento culminante climático del conflicto entre la Iglesia y el Estado, con motivo de los bienes eclesiásticos. No me detengo, déjenme continuar. Estamos en el momento en el cual ya se expidió la ley Lerdo, la ley de desamortización de bienes de las corporaciones. Ya sabemos que la Iglesia amenazó con excomulgar a todos aquellos que adquieran bienes desamortizados, es decir, los bienes que la Iglesia tenía en administración y que esta ley le obliga a vender a sus arrendatarios de manera preferente o a cualquier persona que ofrezca, que puje por ellos para que la Iglesia no pierda además tampoco recursos. Pero la Iglesia reaccionó, fulminando excomunión, amenazando con excomulgar a todo aquel que adquiriera este tipo de bienes, pero a los diputados constituyentes no les importó y tal cual, tal cual, la ley Lerdo fue transcrita en el artículo 27 de la Constitución de 1857, que así se va a promulgar el día 5 de febrero de ese año, como todos sabemos, el 5 de febrero del 57, y ya también hace algunas semanas medio comenté ¿Cuál fue el conflicto inicial? La Iglesia Católica está molestísima, indignada, profundamente enojada por esta ley de desamortización. ¿Por qué? Pues según ella le quita los bienes que tiene en administración sin reparar que a cambio le dan dinero. Exactamente el valor comercial de esos mismos bienes va a ingresar a las arcas de la iglesia, lo cual me lleva a una cuestión muy muy importante estos bienes en administración según se dijo en ese momento según lo había estudiado el doctor Mora según lo había propuesto Mariano Otero, estos bienes ya sabemos, permitían a la iglesia sufragar el fin caritativo para el que había sido legado el bien por el difunto pero también había siempre excedentes que permitían hacer préstamos para el desarrollo. No había bancos, pero la iglesia prestaba dinero a un módico interés del 5%, como lo recomendaban los teólogos. Pero también sobraba muchísimo más dinero. Y miren, algo que llama la atención son las cifras que el propio doctor Mora, sacerdote él, da de lo que percibía como una especie de ingreso como una especie de emolumento, de honorario, de sueldo, digámoslo así, el arzobispo y los obispos de México. El arzobispo de México de estos bienes en administración le tocaba a él, fíjense, anualmente la cantidad de 130 mil pesos, que es un dineral, ¿eh? Al obispo de Puebla le tocaba la cantidad de 110 mil pesos. Al obispo de Michoacán le tocaban nada más, un poco menos, 100 mil pesos. Al obispo de Guadalajara, 90 mil pesos al año. Esto es lo que percibían los, el arzobispo y los obispos mexicanos derivado de estos bienes en administración. ¿Es mucho o poco? No, simplemente déjenme hacer la comparación y no porque tenga que ver con términos contemporáneos, pero hay que hacerla con el sueldo del presidente de la república en ese mismo año de 1856-57. El presidente de la república ganaba entonces 36 mil pesos al año, es decir, casi cuatro veces menos que el arzobispo de México, es decir, tres veces menos que el obispo de Guadalajara. Esto es la proporción de la riqueza de la iglesia manifestada a través de los ingresos del alto clero. Porque recuerden que también la propia iglesia tenía clases sociales. Estaba el alto clero, que son los arzobispos, los obispos, los canónigos, los rectores de seminarios, los párrocos de las ciudades importantes, pero también está el bajo clero el que vive nada más de las limonas y ayuda de sus feligreses y que está diseminado por todo el país en las parroquias más humildes, en las iglesias más pobres que hay en todos los pueblos, en las sierras, en los desiertos, 
Allí hay un sacerdote que vive casi casi en la miseria. Bueno, esta es la riqueza de la iglesia en términos simplemente como lo enumeró o lo mencionaron, lo relataron el doctor Mora, que es un sacerdote, y María Otero, que es un católico probado, reconocido por el Santo Padre. Y esto pues es el motivo del pleito mayúsculo cuando esta ley de desamortización o ley lerdo es transcrita en el artículo 27 de la Constitución y se le prohíbe a las corporaciones como la Iglesia tener bienes inmuebles, excepto los dedicados a su fin específico, que ya sabemos, pero en cambio deben desamortizar, deben vender todos los demás bienes que tienen, particularmente los que están en administración. La Iglesia está ofendidísima, ya había amenazado con excomulgar a los adquirentes de bienes, pero hizo algo más. Declaró, como ya lo platicábamos en su oportunidad, que la Constitución es herética, que la Constitución era una herejía. Y argumentaba, daba como, como una especie de razón, una tontería para no entrar al tema profundo que es lo que le molestaba. Le molestaba la cuestión de los bienes. Bueno, no lo tocó ahí. Dijo que la Constitución era herética porque todo católico sabe que el poder dimana de Dios y esta Constitución pecaminosa dice que el poder dimana del pueblo. En el fondo, lo que está tratando de evitar es la desamortización de bienes que ya están incluidos en el artículo 27 constitucional. Esta es la reacción de la Iglesia y por lo tanto manda excomulgar a toda aquella persona que jure, que acepte, que obedezca la Constitución del 57. ¿Cuál es el resultado? No voy a entrar a esos detalles, ya lo hemos platicado en algunas oportunidades. El resultado es la guerra de reforma. La guerra de reforma que se inicia para desconocer la Constitución del 57 y que es apoyada abiertamente por la Iglesia Católica, que inclusive financia a los ejércitos conservadores, que en los primeros momentos de esa guerra, durante todo el año 1858 y buena parte de 1859, tienen a raya al ejército liberal juarista, inclusive al propio presidente Juárez y a su gabinete y unos cuantos seguidores los arrumban, los arrinconan en el puerto de Veracruz y la guerra le va muy pero muy mal a los liberales y muy pero muy bien a los conservadores. Recuerden, el gobierno liberal lo encabeza Benito Juárez, el gobierno conservador primero lo encabeza el general Félix Zuluaga y luego será relevado por el general Miguel Miramón. Y aquí viene la segunda parte de este drama histórico por los bienes de la Iglesia, que hoy simplemente enunciaré en sus conceptos para rematar el tema, si Dios lo permite, la próxima semana. Y el tema es este. Benito Juárez, refugiado en Veracruz, sabe perfectamente bien, como lo sabe todo el país, que la guerra de reforma es azuzada, provocada, promovida, financiada, apoyada con dinero por la Iglesia Católica Mexicana, que está desesperada por defender los bienes que tiene en la administración y que la ley Lerdo, convertido en artículo 27 de la Constitución, le ordena vender, desamortizar. Ese es el fondo del problema. Así lo entiende el propio Juárez y así lo entiende todo el mundo. Juárez está casi derrotado, está encerrado en Veracruz. Y entonces, el día 7 de julio, 7 de julio de 1859, expide el famoso Manifiesto de la Reforma. Un documento en el cual anuncia cuáles van a ser las medidas liberales que hoy conocemos como leyes de reforma. Y la primera de ellas, según lo dice ese día 7 de julio, es, fíjense, es declarar que son propiedad de la nación todos los bienes de la iglesia, todos los que la iglesia tenga, administre o detente, bajo cualquier concepto, 
todos los bienes de la iglesia, incluyendo en este concepto muy amplio, los bienes propios y los bienes en administración. El gobierno del presidente Juárez anuncia la nacionalización de todos los bienes de la iglesia. De todos, absolutamente de todos. Basta de contemplaciones. En ese mismo documento se dice que la iglesia fue la que provocó la guerra de reforma por no querer atender ni obedecer la ley de desamortización y por lo tanto por haberse levantado y promovido el levantamiento contra el gobierno constitucional, el castigo a la Iglesia por haber organizado la guerra de reforma es la nacionalización de todos sus bienes, todos, incluyendo templos e incluyendo bienes de la administración. Este es el tema fundamental de la historia de la, del conflicto de los bienes entre la Iglesia y el Estado que va a llegar a su punto culminante, repito, con la Ley de Nacionalización de Bienes de la Iglesia expedida por el presidente Benito Juárez el día 12 de julio de 1858, 59, perdón, allá en el puerto de Veracruz. Pero este es el tema candente que primero Dios y usted les parece bien. Vamos a examinar y a recordar la próxima semana. Pásenlo muy bien y hasta pronto. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.